ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನನೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿನ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಪ್ರೇಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ರುಬ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅವರ್ ನೆನೆಯೋಣ ನೆಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉದ್ದಿನ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆನೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ತಾರೆಯಾಗಿ ರುಬ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಫುಲ್ಲು ನೈಸಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ರುಬ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದು ರುಬ್ಬಿದಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಆ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿನ ಏನು ತೀರ ತೆಳ್ಳಗೆ ರುಬ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾ ಮಾಮೂಲಿ ರವೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ರವೆ ರವೆ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಂದರೆ ಸೋಡಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ನೆನೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಹಾಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರುಬ್ಬಿಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಇದು ನೆನೀಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿ ಬಂದು ನೊರೆ ಥರ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ
ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳು ಚಟ್ನಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ